to start unit 11 describing an object or a place talking about present of a grade 9 our english class 9 go our english ma unit 11 describing an object or a place talking about present yes ma che abhi ami ke kura garchu to we are going to talk about relative clause Relative clause को पूरा करते हैं। Relative clause बनने भी थी कि relate बनने word बड़ा relative बने को है। कुने पने clause ले दो इटा sentence ला relate करे रहा एक उटा नया sentence standard sentence बनाऊँ सब बनी। This लाय हमी के बोलते हैं तो relative clause बोलते हैं relative sentence बोलते हैं। Relative clause ले से क्या करते हैं तो it always takes relative pronoun, relative pronoun. Relative clause से जाइले पनी relative pronoun बटा start होन्छा relative pronoun बनी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना relative pronoun बड़े start होन्छा अने relative clause ले सीखी करते तो it always define the subject relative clause ले चाहे subject को बारे में define करने लाये help कर चाहे relative clause जानने वाला गाड़ी हमने क्या करने पड़े तो relative pronoun जानने पड़े relative pronoun माल की की उनसे तो who आई उटा where, whose, which, when, why, that. अब पहला पहला चीज़ हुम पनी यूज़ होती है वो ही ना आजकल से हुम लाइट इतनी इम्पोर्टेंस दी रही है ना कि ना कि हुम बनी को एकदम फॉर्मल मात्रे यूज़ होनी बाकी बरा हुम लाइट इतनी यूज़ कर देना तो रह जानी रख दा चिराम रे उनसे है ना who, where whose, which, when, why, that, whom. यो word और यो relative pronoun और बट शुरू होने आर्को sentence जोडिये रहा हुँँछ, पहलो sentence यहाँ हुँँछ है न, त्यो sentence में यो जोडे रहा एता प्रटी जुन sentence आउँछ नी, तेला चे आमी के बन्छ तो relative clause बन्छ हुँ, अनि जैले पने यो who, where बन यो relative pronoun ले चे subject लाई define गर्छ, अब who बने को कि who बने रे बंदा खरीके उनसे तो जो हमें नेपाल में क्या बन्चो जो जेले पनी हमें who बनने बिती के हमले के था पाउन पर सो तो हमले को उसको बारे में कुरा गरी रखे कुछ हो person को बारे में कुने पनी मानची को बारे में जो नेपाल में जाने जो बन्चो वही ना जिसको where बंदा खरी place को बारे में जहाँ जहाँ बन्चो ने हमें school तेज़ तो ठाउँ where बने रहे सके हम सो तो जेले पनी place को बारे में भंडा करी चाहिए हमें कुन pronoun को use कर सो relative pronoun where को where बने को चाहिए जहाँ भाई हुई ना who's who's बने को ये पनी portion संगाओ चो तो रखो उस तो भंडा करी चाहिए यो चाहिए जो भाई हो यो चाहिए just को बनी भाई हो who बने को जो who's बने को चाहिए just को possession this whose book is this बने तो ये कस को हो मनेर बन्चो ने आमी तीस तो बंदा करी चाहिए whose को use करते हैं आमी कसे संग संबंधित मनेर बंदा करी चाहिए whose को प्रयोग करते हैं which बंदा करी चाहिए क्या उनसे तो things को उनसे कुने पनी सामान को कुरा कर दा करी आमी क्या करते हैं which को प्रयोग करते हैं marker is a thing which help us to write which जसले बन्चो ने आमी जून जसले तेरी खिलामी क्या करते हो which को प्रयोग करते हो when बनी कुछ क्या बात है time कुने पनी time को बारे में आमले भंडा खड़ी चाहिए करते हो तो when को प्रयोग करते हो time बनी को morning night अब जैसे दस एक यार पनी occasion time ही हो summer vacation winter vacation पनी time हो जैसे आउट बोले ten o'clock बंदा पनी time ही उनसे तो इससे सब पे समय आ रहा है बहुत गर्म दाख रही चाहिए हमें क्या करते हैं तो when को use करते हैं when बने कुछ है java बने रह पाने चाहिए हमले java बने कुछ है when time माय होए why बने कुछ क्यों उनसे तो जाइले पनी region रीजन जब आमिर लाइक उन्हें पनी कुरा को कारण दिन हूँ पौषा तो तीखर आमिर क्या करते हैं why को use करते हैं हो why को use करते हैं दैट बने को क्यों उनसे तो बहुत thing plus animal दैट को प्रयोग thing रा animal बहुत को लगी हूँ उनसे कुने पनी कुरा सामान को कुरा करता पनी आमिर दैट use करना सोचते हो जस्ट तो अगी मेरे marker को बने marker is a thing which help us to write marker is a thing that help us to write पनी हूँ उनसे that one laga unu sakin cha, which pani laga unu sakin cha, both correct unu cha, and animal ma chai, hami ke gar chau, that laga unu chau. 
बुझ्नु भयो हैन यो प्रोनाउनहरु रिलेटिभ प्रोनाउनहरु लगाएर हामीले बनाउने अर्को सेन्टेन्सलाई हामी के भन्छौ रिलेट गर्ने सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौ रिलेटिभ क्लज भन्छौ अनि हुम भनेको नि पर्सन सँग है त जस्ट को भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छौ हुम भन्छौ तर हुमको प्रयोग त्यति हुँदैन तर बुझि राख्नु यो चाहिँ के सँग हुन्छ त पर्सन सँगै आउँछ जसको भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी हुमको युज गर्छौँ यो हुम र हु जस्तै उस्तै सुनिन्छ त्यही भएर आजकल त्यति युजमा आउँदैन है अब हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो वाई डू वी निड रिलेटिभ क्लज रिलेटिभ क्लज चाहिँ किन पढ्नु पऱ्यो त बिकज इट्स हेल्प अस टू मेक आवर इङ्ग्लिस गुड रिलेटिभ क्लज जाने भने चाहिँ हामीले बोल्ने इङ्ग्लिस के हुन्छ त अलिकति स्ट्यान्डर्ड सुनिन्छ जस्तो हेर्नु है त मैले यहाँ एउटा सेन्टेन्स लेखेँ He is a okay. Bisal is a boy. He is very clever. Hey, Bisal is a boy. He is very clever. Yeah, Bisal bani ko kya hota hamro subject ho. Agi maine bani thi nahi na relative pronoun leche subject ko baare mein chhe information din chhe. Okay na. Bisal is a boy. He is very clever. Yeah, doita sentences sir. हमें बोलता खेल विशाल इज अ बोय हि इज भेरी क्लेवर अकवर्ड सुनी राम सुनी देना। लेख्ता खेल इट्स ओके तर बोलता खेल के होता तो मजा आदि सुंदा खेल इट डजेंट साउंड गुड राम लगे अब इस मैं कि लेखे तो यहाँ विशाल इज अ बोय हु इज भेरी क्लेवर सुंदा भी राम लगे लेख्ता छोटो भो स्टैंडर्ड भो कि भो नि हमें दुईटा सेंटेन्सला एवट स्टैंडर्ड सेंटेन्स बनाई दूँ इस अब यहाँ से यो के हो तो हु देखि ये सब रिनेटिव क्लज हो बुझ्भ विशाल हम यहाँ हम सब्जेक्ट के हो तो विशाल हो हम विशाल को बारे में अरुण इन्फर्मेसन दी रहे विशाल इज अ बोय हमें ठा उसको अरुण इन्फर्मेसन के भाई तो ऊ धे क्लेवर छाई हमें के संग रिट कर देखा तो हुसंग हु कू हम जैसे पर्सन को लगी यूज कर बुझ्भ सजिलो इसी दुईटा सेंटेन्स बोलि राख्ता राम लगे तर इस लेखे हम राइटिंग स्टैंडर्ड भो बोलता खेल के स्टैंडर्ड राम सुनी है सो वी मस्ट नो अबाउट रिलेटिव क्लज इन आवर डेली लाइफ अल्सो वी मस्ट यूज यूज कर यूज करे सकता करना है अर्क हेन हाई तो जो मैं अर्क सेंटेन्स लेखे दिस इज अ चाइल्ड दिस इज अ चाइल्ड द प्रिंसिपल has praised the principal has praised this is a child yo hamro pehlo sentence bhayo the principal has praised yo chai hamro arko sentence bhayo aba this is a child ma hamro subject kun ho ta kasko bare ma hami kura gari rahe ko chau child ko bare ma kura gari rakhe ko chau baccha ko bare ma kura gari rakhe chau aba yaha pani baccha ko bare ma kura thiyo manche ke bare ma kura thiyo yaha pani manche ke bare ma kura thiyo tara hamle bisal is a boy who likhyau okay na जो वाले हमें यहाँ जोड़ अब यहाँ हे दिस इज अ चाइल्ड यो तो बच्चा हो प्रिंसिपल हेज प्रेज प्रिंसिपल ने उसको बारे में राो कुरा प्रोत्साहन दिवन हम भैन चाइल्ड प्रिंसिपल ने प्रेज भादा खी जो भाई मिले कि जस लाई भन्न पर्च जसलाई भन्नपे यहाँ ओके हिमान छेकेंगे तर यहाँ हु को यूज हो यहाँ के यूज हो जस्तु हमें हु को यूज कर सक्य अब हमीसंग हुम धे यूज में होते हम यूज करतेन अर्क के बाकी रहे हमीसंग हुज हई है विशाल इज अ बोय हु इज भेरी क्लेवर भैन जो मैं अर्क सेंटेन्स लेखे हाई तो यहाँ अब अर्क लेख के लेख तो यहाँ रमन सीस्टर इज अ सिंगर इज अ सिंगर She has completed her study. Hey, Raman's sister is a singer. She has completed her study. Raman, cos by ni 
जो से कि वह तो सिंगर हो उसे चेखिए सके तो आप पढ़ाई कंप्लीट कर सको स्टडी कंप्लीट भैस अब इसमें यहाँ हमें विशाल बने को पर्सन के बारे में कुरा कर यहाँ राम सिस्टर हम के पर्सनक बारे में कुरा कर राम को बहनी जो चाहे सिंगर होने भादा खरीद हम कसरी लेख तो रामस रमंस रमंस हई रमंस सिस्टर रमंस हुज सिस्टर इज अ सिंगर अब हे अगे हमें यहाँ हु सेंटेन्स ठाक कंप्लीट होने बितिक फुल स्टक उठा में लगा थे यहाँ हु अगाड़ी नहीं आक हाई क्योंकि हम सीस्टर को बारे में बोलते रमंस हु सीस्टर इज अ सिंगर अब यह सेंटेन्स तो हमें लेखना बाकी नहीं अब लेखना बाकी नहीं है यहाँ फुल स्टप दिन मिलो तो मिले नहीं थे हमला उसको बहनी सिंगर छाई पैल्य था भैस कंप्लीट उसे एजुकेशन स्टडी कंप्लीट गए एक्स्ट्रा इन्फर्मेशन हो तो एक्स्ट्रा इन्फर्मेशन दिता हम के यहाँ कमा लगने अब हई अब जिस इसी हु बीच में आयो हु बीच में आए पे हम के अर्क सेंटेन्स रिएट कर कमा राख दि पर्च यहाँ से ठैक्क फुल स्टप थी तेस में हुज लगाई दौ अर्क सेंटेन्स हमें तल तानी हाल मिली हाल ओके यहाँ तो हुज बीच में आयो यह सेंटेन्स हमें यहाँ लेख्य पछाड़ी को सेंटेन्स तो पूरे बाकी नहीं तो बाकी नहीं होता खेल हम के कमा दि पर्च ये राख् हाई दिमाग में है इज अ सिंगर अब के लिखने हेज कंप्लिटेड हर स्टडी रमंस को बहनी जो चाहे सिंगर हो उसे के आपने स्टडी कंप्लीट गयो हुज रमंस को बहनी रमन को बहनी को यहाँ हमें विशालक हु लगाय यहाँ अर्क को एट दुईटा मं एटा को संग अर्क संबंधित भर आई हम के लगा वी यूज देयर हुज हाई अब जस्ते अर्क हे यहाँ अब जो हम के भूएसएचएआईएन दस इज अ टाइम अर कैन लाइट दस इज अ फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल फेस्टिवल वी हेव अ लट अफ फन दस यो खाल फेस्टिवल हो अकेजन हो हम चाड़ हो जब हम के हो तो लट्स अफ फन एकदम इंजोय कर लमो बिदा होना सबजा भेटघाट होन्जोय कर दस को तो ठैक्क के हो तो पर्सन में तो आन प्लेस में तो आएन फेस्टिवल भित्ति हम दिमाग में के राख् पर्च तो हमी कु टाइम को बारे में बोलि रखे फेस्टिवल भी के आँच तो टाइम में आँच अकेजन को बारे में बोलि रखे तो खेल हम के लेखन सौ तो दस इज अ फेस्टिवल टाइम को भादा खेल के लगन पे तो हमें वेन है फेस्टिवल वेन वी वेन वी हेव अ लट अफ फन हमें यहाँ के गये तो ठैक्क ये फुल स्टप पच्छी वेन लगाय अलग पछाड़ी को सेंटेन्स तेरी नहीं लगाई दूँ अगे को बीच को सेंटेन्स बीच में हु जा को बड़ा हमें के गये तो कमा लगाए अभी बल्ल पछाड़ी को सेंटेन्स फेरी लेखे थे हई ये कर अब तब सेंटेन्स हे सेंटेन्स में अब हमें दस को बारे में बोले बार हमें के गये तो विच लगाए पर्सन को बारे में बोलता खेल हु रुम्स लगाए है तेगरी कुछ सामान को बोलता खेल विच लगनोस् है कुछ रिजन दिता खेल वाई लगनोस् अनिमल को बोलता खेल डैट लगनोस् तेरी से तब दुईटा सेंटेन्स रिनेट कर कति खेल कुन चाहे रिनेटिव प्रनाउन को यूज कर यू कैन नो दिस बाई दिस चार्ट ओके ये चार्ट हेन अमाग में राख्स सजी हु रुज पर्सन वेर को जैसे भी हमें था वेर डू यू लिव भादा खेल वेर ठाव को बारे में सोचा खेल हम यूज कर वेन डू यू गेट अप जैसे टाइम को बारे में यूज कर वेन भादा खेल है अभी विच बने थिंग हो वाई बने हम जैसे रिजन दिखा भाई दिस इज वाई आई डिड नट डू माई होमवर्क आई एम लेट बिकज आई वॉज आई मिस द बस तेरी हम रिजन दिखा खेल वाई को यूज कर दैट बने थिंग रनिमल बोथ को लगी यूज कर आपको दिमाग में राख्व सेंटेन्स तब रिनेट कर नया क्लज यूज करना सजी हो सकता कर
try gano say and try to use these relative clause in your daily life also when you talk with your friends try to relate the two sentences together so that your english will be very good and it sounds very good when other hear it the more you practice the more you learn practice keep on practicing okay thank you still we are in unit 11 describing an object or a place talking about present of grade 9 our english our english kaksha nam ko our english ko unit 11 describing an object or a place talking about present हामीले present को बारेमा पहिले डिस्कस गरिसकेको छौ कुनै पनि कुराहरु जस्तो object भने कुनै पनि सामान कुनै पनि ठाउँको बारेमा हामीले describe गर्दा खेरि चाहिँ we have to use their present tense we have already talked about it yeah so today we are going to learn आज चाहिँ हामी के गर्न गइरहेको छौ त कसरी कुनै पनि object लाई कुनै पनि place लाई साथ साथै कुनै पनि पर्सन लाई डिस्क्राइब गर्ने त कसरी डिस्क्राइब गर्ने भनेर चाहिँ वी आर गोइङ टु लर्न हामीले कुनै पनि मान्छेहरू झट्ट देख्दाखेरि कस्तो लाग्छ कोही मान्छे हेर्दै घरि कति राम्रो लाग्छ है वाउ ह्यान्डसम रहेछ हौ साह्रै राम्री रहेछ हौ भन्छ कोही चिनेकै पनि हुँदैन देख्दाखेरि छ्या म त तिरा देख्दै रिसुट्यो भनेर भन्छौँ नि हामीले होइन त्यो के हो त तिनीहरूको एपेरियन्स हो ओके होइन तिनीहरूको एपेरियन्स हो कोही देख्दै खेरि राम्रो लाग्छ कोही बोलिराख्दाखेरि पनि रमाइलो लाग्दैन कोई मैं एक भेट्दा खेल ओहो मेरे साथी भक्त धेरे वर्ष देखि साथी भक्त जो लग् ओके तो होने मचे को अपेरियस रसनालिटी ने धेरे फरक पार्च हो सो बिफोर टकिंग अबाउट अब्जेक्ट र प्लेस अब्जेक्ट र प्लेस को बारे में बोलने भाई पैसे हम के पढ़ डिस्क्राइबिंग पर्सन ये हमें सद पचीसम काम लगने कुछ होना डिस्क्राइबिंग पर्सन अब्जेक्ट को बारे में तो अब्जेक्ट बने बुक भो बुक डिस्क्राइब कर भादा खेल सजिलो ओके प्लेस कुछ ठावे डिस्क्राइब कर भादा खेल हम डिस्क्राइब कर सकता डिस्क्राइबिंग पर्सन हमी में मजा कर सकते ए अग्लो गोरो लमो कपाल हेखे मोटो घाटो खा जो देखि बोलता अपनी मिठो बोल हमी में मजा भन्न सकते हैं बट हाउ टू डिस्क्राइब दम इन इंग्लिश इंग्लिश में डिस्क्राइब कर कसरी करने तो जैसे मानेला डिस्क्राइब कर दुईटा पार्ट होटा के होपेरियस एटा होपेरियस अर्क हो पर्सनालिटी सुंदा खेल दुटे उसे लगे अपेरियस रसनालिटी अपेरियस बाह्य रूप जो बाहर बड़ा झट्ट हे देखि तेल के हमी अपेरियस भर्सनालिटी अपेरियस को साथ साथ ही उसमें गुड रैड हेबिट्स उस मन पर्ने कुछ उसको बारे में संपूर्ण जानकारी चाहे पर्सनालिटी में आँच कुछ भी मानी हमें झट्ट देखा खेल हमें डिशीजन हो हमें कसरी डिस्क्राइब करो हो तो अपेरियस हो अपेरियस तब नया मं नचिने को मचे को डिस्क्राइब कर सकूँ मैं चिन्न भक्न मैं देखने बितिक भन्न सकूँ है मैं मेरे बारे में तब दे देखने बितिक डिस्क्राइब करो के अपेरियस भो तर मेरे फैमिली को बारे में मेरे लाइक्स डिस्लाइक्स को बारे में सोधे तब आन कम फैमिलियर हो फैमिलियर भर्सनालिटी को बारे में तब डिस्क्राइब कर सकूँ है अपेरियस स्ट्रेन्जर को हम डिस्क्राइब कर सकता झट्ट हेने बितिक जे देखि जो लुक भाई हमें अग्लो होचो मोटो बुढ़ो उमेर उमेर को भर्खर को हम जिस झट्ट हे देखने कुछ हो अपेरियस पर्सनलिटी अपेरियस को साथ साथ ही उस भिभा अरु क्वालिटी को डिस्क्राइब कर पर्सनलिटी हो पर्सनलिटी को लगी तेजी के बारे में डिटेल में जानकारी हो तब को फैमिली मेम्बर्स होता तब को फ्रेंड्स होता तब को टीचर होता तस्त को तर्सनलिटी संग संगे अपेरियस को डिस्क्राइब कर सकूँ तर तब झट्ट कोई नया मं देखने बितिक के तैंने जिस डिस्क्राइब करो डिस्क्रिप्सन हम के भू आर डिस्क्राइबिंग हिज अर हर अपेरियस तब उसको अपेरियस को डिस्क्राइब कर अपेरियस ने अर्क के भू तो हमी लुक्स लुक्स भी भाई हाई अब अपेरियस डिस्क्राइब कर डिस्क्राइब कर मानी झट्ट हेने बितिक के देखि तो एटा हाइट होटा के अर्क एज हो बनावट हो कस को गोल हो स्क्वायर होवल होना फेस हो नोज होता अर के होता तो भाइट होनी 
कपाल को अपनी स्टाइल होने से सब पे को फर्क पड़ा कहीं ना तो हेयर स्टाइल होने से तो इस पे जो और क्या होने से तो मनुष्य स्पेशल फीचर होने से वेरी गुड स्पेशल फीचर होने से स्पेशल फीचर स्पेशल फीचर होने से नहीं और क्या होने सकता है के टाउन की केटियो बनने पर इंतज़ाय ना सेक्स पर इंटरमिनेशन करना सकने पर इतना पहले तो इस पची आँख को बनो टून चमान चेको ओके ना ऐसी कुरार चिकी होता देखी नहीं कुरा हो कुने पर इमान चिला तो पहले डिस्क्राइब बार हम बंदा खरीजे तो पहले यो कुरार चिट है कदी मांग वाली नून से पहले ओके तो पहले मम्मी क बाई ये रूप समझी नून चाहिए ना मेरे मम्मी अगलो नून चाहिए कि होच्चो नून चाहिए हाइट वाली बिती क्या है मैं कुछ तो खाल को एक्जेक्टिव और यूज़ करना सकता हूँ तो क्यों नून चाहिए टॉल नून चाहिए अगलो सब वाली टॉल बन चाहूँ होच्चो सब वाली क्या बन चाहूँ तो शॉर्ट बन चाहूँ ओके ना कोई कह अब हाइट में आमी आर को फैट पन लेकिन सबसे फीचर में कोई मोटो हाल का उनसा ओके ना कोई दुबलो हाल का उनसा कोई चीज लैंकी उनसा लैंकी वाली को बुझ दूंसा अगलो क्या उटे ऐर दे खरी के बिरामी जस्तो मान चाहूँ सुन तो सलामी लैंकी बन चाहूँ यू एक्जेक्टिव और और उपनी एक्जेक्टिव बन सके ती मात्रे वे और उपनी तो पहले खोज रखना सकन मंच लाए रहना आप ऐसे निकालने से किंच एज बंदा खड़ी को सरी करनी तो उन्हें पनी मंच को ठक के एज तामी बनना सक देना हो तो रामी गेस करना सक चुन ये यो ऐड देख रही थी अब बीस पच्चीस बरस को बीस को जस्तो देखें जाए ये यो तो ऐड देख रही टीनेज को जस्तो देखें जाए ये यो तो बच्चा नहीं होनी ये तो आर को ओल्ड लिखने सा किंचा अब तो पहले ठहर के एज था सब नहीं एज ही लिखने से ट्वेल्थ इयर्स फिफ्टीन इयर्स ट्वेंटी इयर्स है ना अब आप कोई लाइक यानी लेट ट्वेंटीज बच्चों लेट ट्वेंटीज बुझने उन्हें ट्वेंटी देखी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्व 28-29 वर्ष को मानचे सब नियामी के बन्चे तो तेलाई लेट 20s 30 वर्ष पुगे को सही ना तर 30 वर्ष पुगना आटे बंदा खर्चा मी के बन्चे तो लेट 20s अब लेट 30s और ली 20s बने बन्चे 21-22 तेईस चौबीस लाख बुझायो है ना जैसे कि आमी गेस करना सकते नहीं था कोई मानचे ले देखने बिती कि आमी की कर सकते � वर्ड कौन हों चाहे आप हैं मिला रहे लेकिन ऐसा किंच चाहे आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया आइडिया मतलब देखो इलाज़ तो पे आप हैं इलाब्रेट करें रखने लेकिन ऐसा कौन हों चाहे फेस मानचे को फेस कुछ तो हों चाहे तो अनुवार कुछ एक राउंड हों चाहे कुछ एक अनुवार गोल हों चाहे कुछ एक ओवल सेप को हों चाहे पूरे गोलों पर नहीं है ना अलग किधी नाम चाहूँ चाहे ताला पट्टी ओवल से बायो कोई चप्पट ऑन मार को उनसे कुछ कुछ चप्पट खाल को ऑन मार उनसे हाँ ओके ना सो राउंड ओवल स्क्वायर ट्रायंगल से उन्हें नहीं फिरी ट्रायंगल फिर नहीं पड़ा ऐसे बन रहा है तो चाहे उन्हें नहीं है ना जी कौन मार को स्टोन्स हम कुछ को सेन वन वर उनसे सेन वन वर में सब पे थकाटे को उनसे कुछ को लाम आ उनसे तिलाम में सब पे थकाटे को उनसे भगवान ले रामरा बनाई दिन बको सही ना अनेक थरी बनाई दिन बको सही सो फेस को आमित सुर एक्सप्लेन कर चुका नोज अब मलाय ऐसे वाली पॉइंटेड नोज वाली आलम से तो फेरो चुच्चो नाक समेरो ओके अब इस हुक्त नोज जिस तो तबे मैन चला हेरे रचे तो मैन चिको नाक कस्तो सर ठक ऐनी बिती का तो पहले अनुवारे ये चुनी था मैं ही ना तो सुरी तो पाई डिस्क्राइब करना शक नोन सर अब कपाल को कुड़ा कर दाखरी कपाल कस्तो नोन सर कसई को स्ट्रेट नोन सर अब स्ट्रेट में लॉन्ग स्ट्रेट होने सकता सॉर्ट स्ट्रेट होने सकता तो चाह कॉर्डली जो छोटा हूँ जो वो भी बनेगा लामो खाल को कॉर्डली वो भी बायो कोई जो तालु हुई ले हूँ जो बाल्ड कपाल है उन्हें कतई रंग नहीं लो कोर्नी फॉर है ना बाल्ड है ना ऐसे री तो भाई कपाल के बारे में जो डिस्क्राइब करना सकने उनसा और यार क्योंकि उन सब चीजें हैं प्लेट्स प्लेट्स मनी को सिक्योरिटी ले बांध सनी कपाल वालों तो स्लाइज़ प्लेट्स मनी सुनिए तीन दस छुट्टाई रहा अनेक कपाल बांधी चाहिए तेलाई प्लेट्स बनी चाहिए आई ना 
वन हो धरिका हो तब डिशनरी में नहीं खोजन सकूँ इसके बारे में ये सब लेखे संभव होते हैं तो मेन यो वर्ड ये वर्ड यो वर्ड हमें प्राय यूज कर स्पेशल फिचर के हो तो स्पेशल फिचर स्पेशल फिचर अरुण सब मानी में होने भाई बेग्ल फिचर भो आँखा नाक मुख तो सब को हो भाई बेग्ल के मैं हेन मेरे गाला में कोठी छ स्पेशल फिचर हो सब को गाला में बाया गाला में कोठी हो तो होते मेरे स्पेशल फिचर हो मैं कसले तिम्रो स्पेशल फिचर के होता झट्ट देखी डू पर्च स्पेशल फिचर से झट्ट देखी धार के भू आई हेव अ मोल अन माई लेफ्ट चिक मेरे बाया गाला में कोठी कोठी हम के भू मोल भ हो अस पच्चीस कस कस को जन्म दाग हो बर्थ डाग हो क्या बर्थ मार्क हो झट्ट देखिवी तेल हम के स्पेशल फिचर भो के बर्थ मार्क भो कस कस को अनुहार कस्त नरमाइल हो सब तीर कत दाग 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 भाग जो कि याद करूँ हम के सौ तो स्पेशल फिचर में भन्न सक अब तस्त खाल अनुहार हम के स्कार ये सीएआर काटे जो छैक 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 पड़े हो हम के स्कार फेस भाई सफा अनुहार होने कि दाग दाग भक्त अनुहार हम के स्कार भू अब कस को यहाँ मार्क हो टाका लगा चोटपटक लगे तस्त अब तो बाहेक अरुण कुछ स्पेशल फिचर होगा तो आप प्राय होने ये तीन टा हो अब कस को अब हो अलग उठे जो हो कस को आँखा एकदम अनौठो खाल होता हम स्पेशल फिचर में लेखन सकता है अब सेक्स को केटा हो कि केटी हो तो अब इसमें सेक्स को समय हमें जेन्डर भी लेखन सकता है जेन्डर लेख्ता हो मेल हो कि फिमेल हो मेल हो कि फिमेल बुझ् मेल फिमेल मेल बने को केटा फिमेल बने को केटी हमें ठा चाहिए अंदर जिस पीछे आई आँखा को आँखा कस तब आँखा को बारे में डिस्क्रिप्सन कर आँखा कस्त हो कस को बिग हो ठूलठूल आँखा हो कस को सान कस को न्यारो चिंसो पड़े न्यारो आइड भाई तस्त चिंसो खाल कस को आँखा हेद आह कस्तो राम आँखा हाई कस्तु मिले आँखा भाई तेल हम के भाई आलमोड सेप आइज बदामी आँखा भाई कस को एकदम राम आँखा होने बितिक आँखा एट्रैक्ट करो खाल आँखा हम के आलमोड सेप आइज बदामी आँखा हाई सो वेन एवर वी आर टू डिस्क्राइब अ पर्सन पर्सन को डिस्क्राइब कर मेनली यूज होने ये कुछ कुछ हमें अपेरिएस जना नचिने को मानी को हम ये कुछ भन्न सकते झट्ट हेने बितिक हो कि ए मैं हिजो मं देखे थे अग्लो थी है लेट ट्वेंटीज को थी अभी तेज को अनुहार नहीं लमो लमो खाले थे कि हि हेड लंग फेस एंड विथ पोइंटेड नोज लमो अनुहार में पोइंटेड नोज थी हाई कपाल से उसको कपाल थे ही वॉज बाल्ड कपाल थे अस को यहाँ से बर्थ मार्क थी क्या हि हेड अ बर्थ मार्क एंड हि वॉज फिमेल हम हिने वे फेम मेल मेल हो फिमेल भ मेल हि वॉज अ मेल है अभी व्हाट अबाउट हिज आइज वाल कस सो अब उसको आइज कस्त थे तो तब भेटे मं को आइज बिग थे बिग भ स्मल थे स्मल भाई नचिने को मानी को हमें डिस्क्राइब कर सक्यों ओके ये जाने वाली कुने मानेला हमें मजा ले डिस्क्राइब कर सकते अब तब को अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड को बारे में सोधे डिस्क्राइब योर मदर डिस्क्राइब योर फादर डिस्क्राइब योर बेस्ट फ्रेंड भो यो तो तैयार लेख्न नहीं हो यू हेव टू राइट दिस इसको साथ साथ ही तब पर्सनलिटीज भी लेख्न मैं मन पर्ने कुछ मन नपर्ने कुछ मैं एकदम आने कुछ माई मदर कैन कुक वेरी डिलिशियस फूड तो सब छेन तब था होनी इन्क्लूड कर वेन यू डिस्क्राइब अ पर्सन डोट ओन्ली डिस्क्राइब द अपेरिएस इफ इट इज पॉसिबल ट्राई टू डिस्क्राइब दियर पर्सनलिटीज अल्सो ओके द पर्सन हु आर स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर को लगी तो पर्सनलिटी सकिदन तर आप चिने को तो सकता नहीं इट विल हेल्प यू अ लट अभी वर्ड्स दिमाग में राख्व पच्चीसम काम लग्न है सजिल सकता क्योंकि हम मं तो धेरे भेटी रखा हो नेपाली में तो भन्न सजी इंग्लिश में याद कर यू कैन डिस्क्राइब इट ओके आफ्टर लर्निंग हाउ टू डिस्क्राइब अबाउट पर्सन लेट्स कम टू डिस्क्राइबिंग प्लेसेस पर्सन को बारे में डिस्क्राइब करना तो हमें सिकी सक्य अब कुछ ठाव को बारे में तब डिस्क्रिप्सन करो डिस्क्राइब करूँ व्हाट विड यू यूज के यूज कर सकता तो फर्स्ट में कुछ भी ठाव को बारे में हम कुछ के भाई तो साइज को कुरा साइज बने के 
तो ठाउ ठुलो छ तो ठाउ सानो छ तो ठाउ सांगुरो छ तो ठाउ फराकिलो छ भने हामी नेपालीमा भन्छौ नि हैन त्यस्तै हामी इंग्लिशमा के भन्छौ त इट इज बिग इट इज स्मल अब न्यारो सारो यहाँ लेखिराख्नु पर्दैन बिग र स्मल भए पनि हामीलाई सफिसियन्ट हुन्छ यो दुईटा लगाएर हामी एक्सप्लेन गर्न सक्छौ हैन अर्को के हुन सक्छ त हाम्रो अर्को के हुन्छ लोकेशन लोकेशन भनेको चाहिँ हामी भन्छौँ नि ठ्याक्कै कहाँनिर छ भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ टाढा छ नियर छ हो अनि अर्को के भन्छौँ हामी कन्भिनियन्ट ठाउँमा छ कन्भिनियन्ट भनेको चाहिँ उपयुक्त ठाउँमा छ मेरो घर चाहिँ इट इज इन कन्भिनियन्ट प्लेस इट इज नियर द पार्क इट इज नियर द बस स्टेसन कन्भिनियन्ट भनेको चाहिँ उपयुक्त ठाउँमा एकदम मिलेको ठाउँमा भन्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छौँ त कन्भिनियन्टको युज गर्छौँ हो अर्को के हुन्छ त हाम्रो यहाँ क्लाइमेट तिम्रो उतातिरको क्लाइमेट कस्तो छ हामी क्लाइमेटको कहिल जहिले कुरा गर्दा के भन्छौँ हट कोल्ड ड्राई अर्को के हुन सक्छ वेट चिसो चिसो हुन्छ होइन हट भनेको चिस गर्मी हामीलाई थाहा छँदैछ कोल्ड चिसो ड्राई भनेको के क्या सुक्खा हुन्छ नि सुक्खा हावा लाग्ने सुक्खा खालको धुलो उडिराख्ने ठाउँहरू त्यस्तोलाई हामी ड्राई भन्छौँ होइन वेट भनेको न धेरै गर्मी हुन्छ न धेरै जाडो हुन्छ चिसो चिसो हुँदाखेरि चाहिँ हामी के भन्छौँ त त्यसलाई वेट होइन त्यहाँको क्लाइमेट कस्तो छ त वेट छ भनेर भन्न सक्छौँ हो अब स्पेसियल फिचरमा अघि हामीले पर्सनको पनि डिस्क्राइब गर्दा स्पेसियल फिचर भनेको थियो नि होइन हरेक कुराको स्पेसियल फिचर हुन्छ स्पेसियल फिचरमा डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्लेसमा चाहिँ कस्तो खालको फेसिलिटिजहरू छ त अब बस पब्लिक भेहिकलहरू मजाले पुग्छ ट्याक्सीहरू राम्रोसँग पाइन्छ अब त्यहाँनिर तपाईँको राम्रो मार्केट छ हस्पिटल पनि नजिकै छ त्यो जस्तो खालको फेसिलिटीहरू हुन्छ नि हामीले पाउने त्यो सबै फेसिलिटिज छहरू भने चाहिँ स्पेसियल फिचरमा हामी फेसिलिटिजलाई राख्न सक्छौँ फेसिलिटिजमा पार्कहरू पनि आउँछ पार्क पनि त फेसिलिटी हरेक ठाउँमा हुँदैन नि होइन पार्क भयो अब त्यहाँ नजिकै म्युजियम छ भने त्यो पनि फेसिलिटीमा आयो कुनै पनि कुरा अरूभन्दा अलग छ भने त्यो के हुन्छ त त्यो सबै स्पेसियल फिचरमा आउँछ फेसिलिटिजमा हामीलाई थाहा छैन होइन सुविधाहरू भन्छौँ नि हामी कस्तो खालको सुविधाहरू त्यहाँ छ त्यो सबै यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को चाहिँ तपाईँ के लेख्न सक्नुहुन्छ त यहाँ नेचुरल ब्युटी नेचुरल ब्युटी अब नेचुरल ब्युटी अब त्यहाँ कहीँ के झर्नाहरू हुन्छ होइन त्यस्तोहरू पनि झर्ना त फेसिलिटीमा आएन खोला त फेसिलिटीमा आएन सुविधा त होइन नि त्यो तिनीहरू के हो त नेचुरल ब्युटी हो कसैको पोखरी हुन्छ ताल हुन्छ तलाउ हुन्छ होइन त्यस्तोहरूलाई चाहिँ के भन्ने त हामीले नेचुरल ब्युटी भन्ने अनि अर्को के हुन्छ त हाम्रो लास्टमा हामी के भन्न सक्छौँ त यसमा सराउन्डिङ सराउन्डिङ भनेको बुझ्नुहुन्छ वरिपरिको वातावरण सराउन्डिङलाई हामीले इन्भाइरोमेन्ट पनि भन्न सक्छौँ त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ भन्दाखेरि क्लिन छ डट्टी छ पल्युटेड छ कस्तो छ अब आफै तपाईँ बसेको ठाउँ कस्तो छ तपाईँले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने ठाउँ कस्तो छ योहरू युज गरेर चाहिँ तपाईँ मजाले डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ वी जस्ट ह्याभ टु टेक दिस फाइभ थिङ्स टु डिस्क्राइब प्लेसेस यो युज गरेर चाहिँ हामी कुनै पनि ठाउँको बारेमा डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ सो क्यान यू डिस्क्राइब अबाउट योर लोकालिटी तपाईँको लोकालिटीको बारेमा डिस्क्राइब गर्नुभयो भने यू क्यान डिस्क्राइब अल अबाउट दिस युजिङ अल दिस यू क्यान डिस्क्राइब सो ट्राई इट आफ्टर डिस्क्राइबिङ पर्सन्स टू डिस्क्राइब प्लेस इट इज रियली भेरी इजी बिकज वी डोन्ट हेभ टू टेक टू मेनी एक्जेक्टिव्स हियर भेरी फ्यू एक्जेक्टिव्स आर हियर एन्ड वी आर भेरी यूज टू टू दिस एन्ड वी विल फाइन्ड इट इजियर देन द्याट सो आफ्टर डिस्क्राइबिङ पर्सन्स ट्राई टू डिस्क्राइब युअर ओन प्लेस ओके Thank you.